ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு குத்து ஸ்டார்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பார்த்தோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராஃப்ட் வீடியோ தான் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போலாம் வந்து நிறையா மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கவர் வந்து நம்மளே எப்படி வீட்டில் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணுறது அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான டெக்கரேஷன் தான் அது ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இதுக்கு செலவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக ஆகாது ஆனால் நம்ம வந்து அதிக நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கவர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் சில்கான் கவர் வந்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் மெத்தடாக பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடுக்கு நம்ம செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஏ ஃபோர் ஷீட் தேவை இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து இந்த கவரில் வந்து டெக்கரேட் பண்ண போகிறது கிடையாது அதுக்குள்ளே ஒரு ஷீட் வச்சு தான் நம்ம டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஏ ஃபோர் ஷீட்டை இதுக்கு மேலே வச்சுட்டு உள் போர்ஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு பென்சிலை ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு அதாவது உள்ளே வந்து ஃபிட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த பேப்பர் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அந்த கேமரா போர்ஷன் அந்த இடத்துக்கும் கரெக்டாக அந்த கேப் விட்டு நம்ம நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் டெக்கரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஷீட்டை வந்து இப்போ நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அதாவது கிளிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிளிட்டராக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இந்த ஜிகினா இது வந்து பேக்கெட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு ரூபா தான் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கலர் காம்பினேஷனில் நம்மளுக்கு செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரே கலராகவும் பண்ணலாம் டபுள் கலராகவும் பண்ணலாம் இப்போ நான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கோல்டு வித் பிங்க் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கலர் காம்பினேஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இது ரெண்டும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் கலராக வேணுங்கிறதுனால இந்த பாதி போர்ஷனுக்கு மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கோல்டன் கலராக அப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்கு நல்லா க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எல்லா இடமும் படுற மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாமே கம் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பேக்கெட்டில் இருக்க இந்த கிட்டர்ஸை வந்து அப்படியே இதுக்கு மேலே நம்ம தூவி விடலாம் லைட்டாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டால் மட்டும் போதும் கையில் வச்சு தேக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் பரவ மாதிரி இந்த மாதிரி கொட்டி விட்டுட்டு இப்போ இதை ஈவனாக ட எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி லைட்டாக கையை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுருங்க ஸோ அப்போ நம்ம அடியில் வந்து கம் போட்டிருக்கனால நல்லா இதெல்லாம் ஒட்டிக்கும் ஸோ எந்த இடமும் கேப் இல்லாமல் ஃபுல்லாக ஒட்டி எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் எல்லா பக்கமே வந்து அந்த கிளிட்டர் ஒட்டிட்டேன் இப்போ அதாவது மேலேயும் வந்து நான் கம் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கு அங்கங்கே ஒயிட் ஒயிட்டாக தெரியுது இது காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நீட்டாக ஈவனாக வந்துடும் இப்போ அதே மாதிரி மேலே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிங்க் கலர் பிங்க் கலரை இதே மாதிரி கம் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஒட்ட போகிறோம் இந்த பிங்க் கலர் கூட கொஞ்சம் இந்த கோல்டன் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து டபுள் கலருக்கு பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதை ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா கிளிட்டரியாக கிடைக்கும் இப்போது இந்த கலரை வந்து நம்ம மேலே டபுள் ஷேடு இங்கேயும் கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒட்டிட்டு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அது ஒட்டி ட்ரை ஆக்கி வச்சுருக்கோம் மேலே வந்து பிங்க் கலரும் கீழே வந்து அந்த கோல்டன் காம்பினேஷன் இப்போ இது வந்து நமக்கு கையில் வந்து ஒட்டாது ஏன்னா வந்து நீங்கள் மேலேயும் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கையில் தொட்டாலும் ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்போது கவரில் போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நமக்கு எந்த கலர் காம்பினேஷன் வருமோ வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கோல்டு வித் பிங்க் எடுத்திருக்கேன் இல்லை சில்வர் வித் உங்களுக்கு எந்த கலர் காம்பினேஷன் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம செஞ்ச அந்த பேப்பர் வந்து நம்ம அந்த சிலிகான் கவருக்குள்ளே உள்ளே எடுத்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி இப்படி செய்யும்போது என்னென்னா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு கவராக டிசைன் டிசைனாக நம்ம மாற்றிக்க முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் அந்த கவர் பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்குது சரி கிளேர் அடிக்குது உங்களுக்கு லைட்டில் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன நம்மளுக்கு கலர் காம்பினேஷன் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு டெக்கரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த மாடல் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த மாடலுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் அதே மாதிரி ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி சென்டர் பார்ட்டில் கரெக்டாக வர மாதிரி க கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே போல் இந்த கேப் வருதுங்களா இந்த சென்டரில் கேமரா வர இடத்துல வந்து நம்ம ரவுண
அதனால் ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் முடிஞ்ச வரலாறு இது கட் ஆகாத மாதிரி இந்த மாதிரி நிறையா பீஸஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஷார்ப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம வளர்க்கும் போல் இந்த இடத்துல ஒவ்வொன்றும் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஷேப் மாதிரி நம்ம ஒட்டி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம இந்த துருவியை வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த பென்சில் ஷார்ப் பண்ணி வச்சுருக்கிறத இவ்வளோ பெருசு ஃபுல்லாக ஒட்ட முடியாது அதனால் இதில் பாதியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாதியாக எடுத்துகிட்டு கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வச்சுட்டு நம்ம ஒட்ட போகிறோம் இப்படியே மேலே மேலே ஒட்டிகிட்டு வரும்போது இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பென்சிலோட பேக் சைடில் லைட்டாகவே கம் போட்டால் போதும் அதேமாதிரி ரொம்ப அழுத்திடாதுன்னு டக்குன்னு உடஞ்சிரும் கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் நம்ம இதை ஒட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போது இதே மாதிரி நம்ம இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே இப்படியே மேலே மேலே ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒட்டிகிட்டே வரும்போது இது பார்க்குறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக ஒட்டிகிட்டு பார்க்கலாம் ஒட்டும்போது இன்னொன்று நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்சில் ஷார்ப் பண்ண இந்த கலர் போர்ஷன் பக்கம் வந்து மேலே வர மாதிரி ஒட்டுங்க அதை திருப்பி ஒட்டிட்டிங்கன்னா அந்த டிசைன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எந்த நீங்கள் பென்சில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோடய கலர் வந்து மேலே வர மாதிரி ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு அதே மாதிரி பென்சிலை தான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை ஃபுல்லாக ஒட்டியிருக்கேன் இது வந்து நான் பிளாக் கலர் பென்சிலை வந்து ஷார்ப் பண்ணி நான் மேலே ஒட்டியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து அதே மாதிரி மேலே ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு அந்த கேப்பை வந்து நான் வந்து லைட்டாக ஸ்கெட்ச் பென்சில் வச்சு கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வேலையை சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஸோ இதை வந்து கவரில் போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி அழகாக இருக்குது அப்படின்னு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபிட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கவர் பாருங்கள் இது வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இல்லை இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு ஏதாவது டெக்கரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுனா நீங்கள் இன்னொன்று டெக்கரேஷனும் இதில் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஐடியா மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் இடத்துல வந்து கட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ இது ஒரு டெக்கரேஷன் ஸோ இப்போ அடுத்த மாதிரி பார்க்கலாம் அடுத்த டெக்கரேஷனுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் கலர் பேப்பர் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் க டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரே மாதிரி மெத்தட் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான டிசைன் தான் இந்த மாதிரி நான் வளர்க்காமல் சொன்ன மாதிரி அது எந்த சைஸுக்கு தேவையோ அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் வர வரைய போகிறோம் இப்போ சென்டரில் ஒரு பெரிய ஃப்ளவர் வரைஞ்சிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் தோணுதோ அந்த மாதிரி ஈஸியாக வர ஃப்ளவராக பார்த்து நீங்கள் வரைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதுலேயும் வந்து கிளிட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்க்கு நம்ம வரைஞ்சி எடுத்துகிட்டு அதில் கிளிட்டர் ஒட்டி பார்க்கும்போது இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அந்த கலர் பேப்பரில் ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்க்கும் நான் வந்து வரைஞ்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம அதே மாதிரி தான் கிளிட்டர் ஒட்ட போகிறோம் இது வந்து ஷேப் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ சென்டரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சென்டர் போர்ஷனை வந்து நான் வந்து கோல்டு ஒட்ட போகிறேன் ஸோ அந்த ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கரெக்டாக கிளிட்டரை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எல்லா இடத்துலையுமே அப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம கோல்டு அதே மாதிரி அந்த பி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து லைட்டாக அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டால் போதும் அது அழகாக ஒட்டிக்கும் இப்படி மேலே போட்டுட்டு இதை நல்லா தட்டி விட்டுருங்க நல்லா படாத இடமும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து நான் கோல்டன் கலர் ஒட்டியாச்சு இப்போது அதே மாதிரி இந்த சைடில் இருக்கிற ஃப்ளவருக்கும் நம்ம குளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த எந்த ஷேப் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த கம் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம அடுத்த கலர் காம்பினேஷனை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஜிகினாவை வந்து நம்ம மேலே போட்டுடலாம் இது பார்க்கறனால அழகாக தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பெட்டல் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நான் பிங்க் கலர் போட போகிறேன் ஸோ அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது மேலே நம்ம இந்த பிங்க் கலர் அதுக்கு ஆப்போசிட் கலராக போட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஃப்ளவர் நல்லா அழகான ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதை டஸ்டிங் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ திருப்பிட்டு தட்டினிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு கிடச்சிரும் ஸோ பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது அந்த ஃப்ளவர் ஷேப் அழகாக இருக்குது இதே மாதிரி மற்ற எல்லா இதுக்க
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சு அது வந்து நல்லா ட்ரையாக அந்த பேப்பர் தான் எல்லாம் இந்த ஃபோனில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுவும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் ஏன்னா டெக்கரேஷன் வந்து இது வந்து ஐடியா தான் நீங்கள் வந்து என்ன என்ன டெக்கரேட் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு சிலிகான் கவரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி உள்ள பேப்பரை மட்டும் டெக்கரேட் பண்ணி எடுக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து கவர்ஸை வந்து மாற்றிக்க முடியும் இதுக்காக மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே அந்த வந்து க்ளூ அப் அதை கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கா நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா மேலேயும் வந்து கம் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது வந்து வரவே வராது எனக்கு ஆல்ரெடி என் கையில் ஒட்டியிருக்கிறது இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை எந்த அந்த ஜிம் ஜிகனாவும் உங்களுக்கு வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வராது அதே போல் ஃபோன்லேயும் அது அந்த கவர்லேயும் ஒட்டாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தனியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு கவர் செஞ்சுக்கேன் இது வந்து சும்மா சாதா ரெட் கலர் பேப்பரில் ஸ்டார்ஸ் இருக்க மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு எந்த கலர் காம்பினேஷனில் செய்யணும்னு தோணுதோ அந்த கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி அழகாக அந்த கிளிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் இது ஸ்டார் ஷேப்பு நம்மளுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம அந்த கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லா விதமான ஃபோன் கவர்ஸ்க்கும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்க முடியும் ஐ ஹோப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தா இந்த நாலு விதமான டெக்கரேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஃபோன் கவர்ஸ் வந்து அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டாக சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான